ஹாய் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உலக தலைவருக்கு தமிழ்நாட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாடியிருக்காங்க நான் மட்டும்தான் விதி விலகா அதனால் வெட்டி விழாவு சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் இளைய தளபதிக்கு இனிய என்னது இளைய தளபதி இல்லையா ஓ மாற்றிட்டாங்கல்ல ஓகே 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 தளபதி அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு விஜயோட பிறந்தநாள் இல்லையா சாரி தளபதியோட பிறந்தநாள் இன்னைக்கு ஸோ தளபதியோட பிறந்தநாள் இன்னைக்கு அவருடைய சில ஃபோட்டோஸ்லாம் அந்த பர்த்டே ஃபோட்டோஸ் அவர் வச்ச பேனர்லாம் வந்து யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்னு எல்லா இடத்துலையும் வந்து இருக்க மீம்ஸு அந்த பேனர்ஸு அப்புறம் பர்த்டே ஃபோட்டோஸும் வந்துருக்கு அந்த ஃபோட்டோஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் வெல்கம் டு வெட்டி விழாக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே தெரியுது தளபதி <laughs> அதே விஸ்வேச்சா இந்த போட்டோவை பாருங்களேன் இவர் எடுத்த நிரப்ப யார் உண்டு தளபதியை தவிர வேற எவர் உண்டு இத மனசு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த போட்டோவை பாருங்க தம்பி நீ வந்த பிறகுதான் ஏ ஆத்மாவே சாத்தி அடைச்சது ஓ இது சிவாஜி சொல்ற மாதிரி இல்ல இது அப்படியே எம்ஜிஆர் வயசுக்கு நீங்க மாத்திக்கோங்க மாடுலேஷன் அப்புறம் இந்த போட்டோவை பாருங்களேன் இந்த போட்டோவை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு கேட்ச் ஆயிருக்கணும் அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கருப்பு எம்ஜிஆர் கருப்பு எம்ஜிஆர்னு விஜயகாந்த் சாருக்கு சொன்னாங்க இன்னைக்கு அந்த கருப்பு எம்ஜிஆருக்கு வந்திருக்கிற நிலைமைய பாத்தீங்களா இந்த நிலைமைய விஜய் அவர்களுக்கு சாரி தளபதி அவர்களுக்கு வரவிடாம இந்த விஸ்வேச்சா குஞ்சுகள் சும்மா உட்காந்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிலமை அப்படி போயிட்டு இருக்கு அவரு ஒரு நடிகர்ப்பா நடிகர் வந்து ஒரு நடிகனா ரசிகனா கம்பேர் பண்ணா போதும் அதை விட்டுட்டு வந்து பல பல அரசியல்வாதியோட கம்பேர் பண்ணி பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தான் தெரியுது இது தளபதி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாம நடக்குதான்னு தெரியல ஸோ தளபதி அவர்களே உங்க மனசுல அரசியலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்துச்சுன்னா தப்பு கிடையாது அதை வந்து உங்க மனசுல அந்த ஆசை வளராம பக்கத்துல இருக்கவங்க உங்க சுத்தி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க உங்க மனசுல ஆசையை வளர்த்து விட்டுட்டு நீங்கமாட்ட அரசியல் கட்சி மீட்டிங்னு போயிட்டீங்கன்னா நாங்கள்லாம் எந்த நிலைமைக்கு ஆளா வருது ரசிகனா நாங்கள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் அப்படியே உங்க தேட்டர்ல போய் பார்த்து ஜாலியா பிஸ்ல அடிச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நீங்க அரசியல் கட்சி மீட்டிங் போயிட்டீங்க வருங்கால தமிழகத்தின் ஜெகன்மோகனாரு அதாவது பக்கத்துல ஆந்திரா இருக்குது இல்லையா அங்க வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பயங்கர சீரும் சிறப்பும் ஒரு அருமையான ஆட்சி அதாவது ஒரு நாள் முதலமைச்சர் மாதிரி ஒரு வாழ்நாள் முதலமைச்சர் வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு சூப்பரான வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு கூட கம்பேர் பண்ணி தளபதி அவர்களை பேசுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் தளபதி அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்தாருன்னா இதோட ஒரு படி மேலேயே போயிட்டு வேற வேற லெவல்ல இறங்கி செய்வாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல மனுஷன் தளபதி அவர்கள் ஆனாலும் நடிகர் அரசியல்வாதி ஆக்கிராதிக்கப்பா ஆக்கிராதிங்க வேணா அவரு பாவம் அடுத்ததா இந்த போட்டோவை பாருங்களேன் தன்னைத்தானே செதுக்கியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தளபதி இம்ப்ரோ வீடியோலாம் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அப்படியே ஒரு உற்சாகமாக தான் இருந்தது எனக்கும் ஆனால் அந்த மீம்ஸ்கார பசங்க சும்மா இருக்க மாட்டேன்றாங்க தலையோடைய ரசிகர்கள் இந்த மீம்ஸ் ரெடி பண்ணாங்களா அப்படின்னு தெரியல ஸோ அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் போட்டுருந்தேன் அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவர் தன்னைத்தானே செதுக்கிய தளபதி அல்லவா ஸோ நான் சொல்ல வந்தது அவ்வளோதாங்க தளபதி ரொம்ப நல்லவர் அவருக்கு வந்து இந்த அரசியல் ஆசைலாம் காட்டி அரசியலில் இழுத்து விட்டுட்டு அவர் பணம் நடிக்கிறத கெடுத்து விட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்றத ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை தளபதி ரசிகர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எதாவது தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா மன்னிச்சு நான் எதுவும் தப்பாலாம் பேசல அவர் அரசியல் வந்துடக்கூடாது நடிகனாவே இருக்கணும் நாங்களும் எனக்கு ரசிகனாவே இருக்கணுன்ற ஆசையில் பேசிக்கிட்டேன் மற்றபடி வேற ஒன்றும் கிடையாது தளபதி ரசிகர்கள் மறுபடியும் கேட்டுக்கிறேன் தப்பாக இருந்தால் தொடர்ந்து தாயின்